ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ವೀರನಾರಿಯರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಫಿಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಲ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಲ್ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನರಸಿಂಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಡಿತರು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ದಿ ಹೂಸ್ ಹೂ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೂಸ್ ಹೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಗುಂಡುರಾಯರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದೇ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಎಂಟನೇ ಸರಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಈ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವುಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ದೇಶದ ದೇಶಗೀತೆಗಳಾಗಲಿ ಒಂದು ಮಲಗಿರೋ ಸುಪ್ತವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿಸಿ ದೇಶದ ಭಕ್ತಿವನ್ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಬಂದಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡ್ದಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಸಂಗೀತ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಈಗಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನ ಸು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಮನವನ್ನು ಹುರಿದಿಂಬಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಿದೆ ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುರಾಮ್ ಅವರು ಅವರು ಕವನಗಳನ್ನ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಎರಡು ಮೂರು ಒಟ್ಕೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಲೆ ಮರಿ ಅವರು ಈ ಸಮಾಜದ್ದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಂಗೀತದ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾವು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಆದ್ರೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ನಾವು ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾರ ಶುಭ ಮಾಡ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ಶುಭವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜೀವನ ಆ ಥರ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋದ್ರು ಜನ್ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ರ್ ಇದ್ದ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ತ್ಯಾಗ ಸಾವು ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರ್ಮಿ ಏನು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಒಂದು ಅನುಭವನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನಿಕರದ್ದು ಸ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿನ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೀರ ನಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇದು ಲಕ್ಷಣ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆಯರು ಅಥವಾ ಅವರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬಯಸ್ಕೋತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸೌತ್ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ
ಆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕಮ್ಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುರಾಮರು ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಸೈನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸೋಮವಾರ ಆದ್ರೇನು ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮಂಡೇ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾವು ಇನ್ ಅ ಕಾಪ್ರೇಟ್ ಮಂಡೇ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರುಷಿಯಲ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಮಂಡೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆ ಥರ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಂಗೀತಗಾರ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆ ರಸದೌತಣ ಉನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೊ ತ್ಯಾಗ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ತನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆರ್ಮಿಲಿದ್ದವನು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ರೀನಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಬಂದವನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಭಾಷೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಭಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡಗೂಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಆನಂದಪಟ್ಟು ಬಂದವನು ಆ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವು ಕಲ್ಚರ್ಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ಥರ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನು ದೇಶಕ್ಕೇ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು ಜುಡಿಷರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯೋದು ನಿಜನೇ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮುದುಕರಾಗೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಏಜ್ ಯಾವಾಗ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದೇರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಮರೆತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ಲು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿವೈವ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೇಟಾಗಿ ಹುಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ಸೊ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ
ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಹಾ ತಾಯಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರು ವೀರನಾರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಇವರು ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಗಸು ಅವರ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಂತಾಬಾಯಿಯರವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಮಿಯ ನಾನು ಐ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐ ಇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಆರ್ಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮೊದ್ ಮೊದಲು ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಆರ್ಮರ್ ಕೋರ್ ಆರ್ಟಿಲರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಯುದ್ಧದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧದ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಮೈನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳ ಮೈನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಳ್ಳೋದು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಕಡೆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಹಾಗೆ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈಸಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪೇ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಸರಿ ಒಂದು ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಜನನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಟು ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಎಂಜಿನ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಸರಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ರೆಜಿಮೆಂಟಿಂದನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನೇ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮೊದಲು ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಮೇಶ್ ಪಾವ್ಲೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಸು